ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഷില്ലു കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ ടിക്ക മസാല റെസിപ്പിയാണ് ഒരു കുറുമ മോഡലാണ് ഇത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഷ്ണം മീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കുറുമ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഒന്ന് കാണുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റോഹ് മീനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ വാൽഭാവം തലഭാഗമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗമുള്ള കഷ്ണം ഒരു മുക്കാൽ കിലോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പൊടിയിപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലി പൊടി നല്ലൊരു കളറൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരിയാണ് അപ്പോൾ വിനാഗിരി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വലിയ നാരങ്ങയുടെ ഫുള്ളായിട്ടുള്ളൊരു നീര് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മീനിൻ്റെ പീസുകൾ ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മസാല പുരട്ടിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ മാറ്റി വെക്കാം മസാലയൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ മീനിൽ നല്ലപോലെ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂറോ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ബെസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ മീൻ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്യാസിലൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് അയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ പീസായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ബെല്ലേക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആളൊന്ന് ഓപ്ഷൻ കൂടി വരും അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിരുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ മീൻ്റെ എല്ലാ പീസ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടാൽ വല്ലാതെ കരിഞ്ഞിട്ട് കുറുമ ഒരു കൈപ്പുരസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പൊടിയാത്ത രീതിയിൽ പതുക്കെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മീനിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഫ്രൈ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം ഇതുപോലെ അടുപ്പിലേക്ക് നമുക്കൊരു മൺചട്ടിയോ പേനൊക്കെ വെച്ചതിന് ശേഷം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു പത്തോളം കാഷ്നെറ്റ് കൂടി ഇട്ട് ഇതൊന്ന് എണ്ണയിൽ ഇട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ചെറിയ ഉള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു സവാള ചെറുതായിരുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തക്കാളി മീഡിയം സൈസ് നല്ലപോലെ പഴുത്തത് ഞാൻ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് കറിവേപ്പില അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിയും തക്കാളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു കറിയുടെ ഫേവറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ അത് ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് പട്ടിയും ഒരു മൂന്ന് കറാമ്പുവും ഒരു ഏലക്ക കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നല്ല വഴന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്
ഇനി നമുക്ക് സെയിം പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഏത് ഓയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അന്ന് എണ്ണയിലിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കട്ടോ ഇതിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് നല്ലപോലെ വഴറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പൊട്ട് കൊടമ്പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുതിരാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതും കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കൊടമ്പുളിയുടെ ഇനിയിപ്പോൾ അതില്ലെങ്കിൽ വാളമ്പുളി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഫിഷ് ഫ്രൈ ടിക്ക മസാല നമ്മളൊരു കുറുമ മോഡലാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഓവറായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് അപ്പം ഞാൻ അതിലേക്കൊരു നാല് ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറ് ഒന്ന് ചുഴറ്റിയെടുത്ത വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിത് തിളക്കാനായിട്ടൊന്ന് വെക്കണം അപ്പം ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ മീനിൻ്റെ പീസുകൾ വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മളിതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മൾ മീനെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കുറുമയൊക്കെ മാത്രമുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി മീനിൻ്റെ പീസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ കുറുമയിലേക്കൊന്ന് മുക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ചട്ടി പിടിച്ച് വന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ട് വല്ലാതെ ഇളക്കരുത് ഇത് ഉടഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് കിട്ടിയാൽ മതി എന്നിട്ട് തീ ഓഫാക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചെറുതായി വരുന്നതും കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ടിക്ക മസാല കറി ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിന് ഇതുപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ അഭിപ്രായമൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളെ ഫാമിലിയിലേക്കും ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പുതിയ വീഡിയോസുമായി വരുന്നേരേക്കും Thank you.